സോളോ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൗരയുധത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രഹമായ എട്ടാമത്തേതി അവസാനത്തേതുമായ ഗ്രഹമായ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കുറിച്ചാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തിയ രീതി തന്നെയാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ കഥ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഇടയ്ക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പായി നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് നോക്കാം നെപ്റ്റ്യൂൺ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് അതായത് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദൂരത്തിന്റെ മുപ്പത് മടങ്ങ് അകലെയുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനാറ് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്വന്തം വച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പതിനാറ് മണിക്കൂറുകളാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിലെ ഒരു വർഷം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഭൗമ വർഷങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന ഗ്രഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നെപ്റ്റ്യൂണിൽ ഒരു വർഷം തികഞ്ഞത് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിന് മറ്റ് ജോബിയൻ ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോൾ ആ വലയങ്ങളെ കുറിച്ചും നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തുടർന്ന് കാണാം സൗരയുധത്തിലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ രൂപീകൃതമാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് നെപ്റ്റ്യൂണും രൂപം കൊള്ളാൻ ആരംഭിച്ചത് രൂപം കൊള്ളുന്ന സമയം യുറാനസും നെപ്റ്റ്യൂണും പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോട് ഇന്നുള്ളതിലും അടുത്തായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിരതയാർജിച്ച ശേഷം സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ ഹീലിയം പോലുള്ള സോളാർ നെബുലയിലെ ഖനം കുറഞ്ഞ മുലകങ്ങൾ സൗരക്കാറ്റിനാൽ സൂര്യന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും തള്ളി നീക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അടക്കമുള്ള വാതക ഭീമന്മാർ ജനിക്കുന്നത് വാതക ഭീമന്മാരെന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നുവെങ്കിലും യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ ഐസ് ജയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കോറിനെ പൊതിഞ്ഞ ജലം മീഥൈൻ അമോണിയ മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഐസ് ഉള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നെപ്റ്റ്യൂണിന് ഒരു ഖരപ്രതലം ഉള്ളതായി കരുതുന്നില്ല അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം മീഥൈൻ മുതലായ വാതകങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കോറിനെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗികമായി ഉരുകിയ ഐസുമായി കൂട്ടിമുട്ടും എന്ന് കരുതുന്നു യുറാനസിന്റെ പോലെ തന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷവും ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം മീഥൈൻ മുതലായ മൂലകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് കരുതുന്നു യുറാനസിന് നീലനിറം നൽകുന്ന മീഥൈൻ ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിലും ഉള്ളത് എന്നാൽ യുറാനസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കട്ടികൂടിയ നീലനിറമാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിന് ഇതിന് കാരണം നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഏതോ പദാർത്ഥം നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ വരെ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ കാറ്റ് വീശാറുണ്ട് ജൂപിറ്ററിൽ ഉള്ള ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് പോലെ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലുള്ള ഒരു ഭീമൻ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് വോയേജർ രണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ വലയങ്ങൾ നെപ്റ്റ്യൂണിനും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ എഡ്വേർഡ് ഗിനൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിന് വലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ വോയേജർ പേടകം നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കിലോമീറ്റർ സമീപം വരെ എത്തി ഈ അവസരത്തിലാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ കൂടുതൽ വലയങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഗ്യാലി ലെവറിയർ ലാസൽ അറാഗോ ആഡംസ് എന്നാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഇതുവരെ നാം കണ്ടെത്തിയ വലയങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ വലയങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കട്ടി കൂടുതലും തെളിച്ചമുള്ളതുമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളെ ആർക്കുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള വലയമായ
ട്രൈറ്റോൺ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന് മാത്രമാണ് കൃത്യമായ ഗോളാകൃതി ഉള്ളത് ബാക്കി ഉപഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം ക്രമരഹിതമായ രൂപത്തോടു കൂടിയവയാണ് ട്രൈറ്റോൺ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗ്രഹം സ്വയം തിരിയുന്നതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് ട്രൈറ്റോൺ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ ചുറ്റുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രൂപീകൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോളാർ നെബുലാർ മോഡൽ പ്രകാരം എതിർ ദിശയിൽ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല അതിനാൽ ക്യൂപ്പർ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രൈറ്റോണിനെ നെപ്റ്റ്യൂൺ തൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയാൽ പിടിച്ചെടുത്തതായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന ആ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ യുറാനസിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് ഫ്രഞ്ച് ആസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്ന അർബൈൻ ജീൻ ജോസഫ് ലെ വെരിയറും ബ്രിട്ടീഷ് ആസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്ന ജോൺ കൗട്ട്സ് ആഡംസും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരും തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഗവേഷണ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയത് യുറാനസിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളാണ് യുറാനസിനപ്പുറം മറ്റൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കാൻ ഹേതുവായത് ലേ വാരിയർ തൻ്റെ പ്രവചനം യൂറോപ്യൻ ആസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്ന ജൊഹാൻ ഗോഡ്ഫീൽഡ് ഗാലയ്ക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ലേ വാരിയറുടെ കത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഗാലെ ലേ വാരിയർക്ക് എഴുതി നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഗ്രഹം ശരിക്കും നിലവിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കത്ത് ലഭിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ എട്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് പക്ഷേ കാർട്ട ഹോറ പതിനൊന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണം അത് ആ ഗ്രഹം തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചു ഇതോടെ സോളാർസിസം സീരീസിലെ സൗരീതത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ ഭാഗം അല്ലാതെ തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റു ഘടകങ്ങളായ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് കൂയ്പർ ബെൽറ്റ് ഊട്ട് ക്ലൗഡ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് വീഡിയോകൾ സൈടെക് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും അത്തരം വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം അത് കമന്റ് ആയിട്ടും അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് മുൻപോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഭാവിയിലും ഇതുപോലുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സും ആസ്ട്രോണമിയും സംബന്ധമായ വീഡിയോകളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ അധികവും വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ് ബ